हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम सी क्यूज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर टू दैट इज सल्यूशन एंड द फर्स्ट एम सी क्यू विच इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन इट इज़ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए सी एल इन फाइव लीटर ऑफ फाइव मोलर सोल्यूशन इज सो बच्चे सबसे पहले तो आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता हो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ठीक है यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमने लीटर में लेना है बच्चे वन मोलर कब होगा सोल्यूशन जब बच्चे वन मोल ऑफ सल्यूट आप वन मोल ऑफ सल्यूट आप डिजोल्व करोगे इन वन लीटर ऑफ सल्यूशन ठीक है अगर आपको पूछा हो कि फाइव मोलर सल्यूशन बनाना है तो आपको कितने मोल्स चाहिए बच्चे फिर चाहिए हमें फाइव मोल्स इन वन लीटर ऑफ सल्यूशन ठीक है आपका क्वेश्चन ये है कि आपने मोलैरिटी फाइव मोलर ही रखनी है ठीक है लेकिन आपने सल्यूशन बनाना है फाइव लीटर अगर बच्चे आप इसको फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे फाइव मोल को भी मल्टीप्लाई कर देना है फाइव के साथ तो हमारा आंसर जो है वो ट्वेंटी फाइव मोल आ जाएगा इसका मतलब इसका आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव मोल्स सेकेंड ऑप्शन ठीक है उसके बाद सेक, जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बच्चे क्या है इफ दी सल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसिस अमाउंट या ट्रेसिस क्वांटिटीज दैन द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज बच्चे ज्यादातर क्या होता है कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें बच्चे जो टोटल डिजोल्व सॉलिड होता है जैसे कि टी ठीक है बहुत ट्रेसिस अमाउंट में होती है तो उसकी कंसनट्रेशन को मेयर करने के लिए हम क्वांटिटी जो है कंसनट्रेशन टर्म है जो यूज़ करते हैं वो होती है बच्चे पार्ट्स पर मिलियन ठीक है कौन सी होती है पार्ट्स पर मिलियन आपको टी बताते हैं ना कि आपके घर का पानी जो है वन ट्वेंटी uh, जो है उसकी टी है तो जो वन है वो बच्चे uh, क्या है वो एक्चुअल में कितना होता है वो होता है मिलियन पार्ट में मतलब कि यहाँ पे टेन रेस टू पावर सिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि डिजोल्व जो भी आपका सॉलिड होगा ठीक है डिजोल्व किया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन ठीक है तो इसमें हम यहाँ पे क्या कर देते हैं टेन रेस टू पावर सिक्स के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो पार्ट्स पर मिलियन इज अ टर्म विच इज यूज टू एक्सप्रेस दी कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ठीक है उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड बच्चे जितने भी लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ठीक है या फिर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हिमालय वगैरह में तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है कमी है वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है ठीक है लो कंसेंट्र जिसकी वजह से ब्लड टिश्यूज़ में जब ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो क्या कर जाती है कम कर जाती है ठीक है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दैट इज़ ड्यू टू दी लो एटमोसफेरिक प्रेशर ठीक है देयर वहाँ पर एटमोसफेरिक प्रेशर जो है कम होता है ठीक है तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन आएगा उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है क्वेश्चन कंसीडरिंग द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ ठीक है तो इसमें बच्चे चार ऑप्शन दी हुई है सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें क्या है मिथेनोल एंड एसीटोन ठीक है ये ऑप्शन दी हुई है बच्चे इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं देखो बच्चे पॉजिटिव डेविएशन तभी शो होगी अगर जो न्यू बॉन्डिंग है ठीक है मान लो आपके पास ए ए टाइप दी मॉलिक हैं और उसको आप इंटरेक्ट करवा रहे हो बी बी टाइप के मॉलिक्यूल के साथ और उनमें जो न्यू इंटरेक्शन ए बी ए बी टाइप इंटरेक्शन आई अगर वो कम हो जाती हैं ठीक है अगर वो लेस हो जाती हैं तो बच्चे फिर जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन आती है फ्रॉम दी रॉड्स लॉ तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन सा है ये है हमारे पास मिथेनोल मॉलिक्यूल ऐसे ही बच्चे हम एक और मिथेनोल मॉलिक्यूल ले लेंगे ठीक है और इन दोनों के बीच में बच्चे ये बॉन्डिंग आती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबिलिटी देता है ठीक है जिसके कारण इसकी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा लेकिन जब इसमें हमने सपोज एसीटोन को ऐड कर दिया तो एसीटोन का फार्मूला बच्चे ये होता है दिस इज़ दी एसीटोन ठीक है और एसीटोन को जैसे ही आपने ऐड करना है जो कि बी बी टाइप की इंट्रेक्शन है इसमें एक और एसीटोन है जैसे ही वो इसमें ऐड होगा ए ए टाइप मॉलिक्यूल्स में तो बनेगी कौन सी इंट्रेक्शन ए बी ए बी टाइप इंट्रेक्शन जिसके कारण यहां पे जो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कर जाएगा ब्रेक ठीक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी जिसकी वजह से इंट्रेक्शन जो है कम हो जानी है तो बच्चे पॉजिटिव डेविएशन इस 
इसी केस में ही आएगा तो फर्स्ट ही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का है ठीक है लेकिन हम दूसरे बाकी मॉलिक्यूल भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है सी एच सी एल थ्री ठीक है तो ये फार्मूला आता है इसमें बच्चे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है जब दोनों को मिक्सिंग करते हैं इसका मतलब इसने करनी है नेगेटिव डेविएशन शो ठीक है फ्रॉम दी रॉड स्लॉ क्योंकि इसमें इंटरेक्शन जो हैं वो कर जा, कर जाएंगी इंक्रीज ठीक है वो क्या है इंक्रीज कर जाएंगी वहाँ पे ओके सो so, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा इसी तरह से बच्चे फिनोल एंड एनिलीन है फिनोल का फार्मूला क्या होता है फिनोल ऐसे होता है ओ एच ठीक है इसमें हम एच यहाँ पे लगा देते हैं यस यहाँ पे और एनिलीन बच्चे ऐसे होती है एन एच टू ग्रुप होता है कि इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर ठीक है बेंजीन में एक हाइड्रोजन निकाल देना वहाँ पे एन एच टू ग्रुप लगा देना और इसमें भी बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है सेम नेगेटिव डेविएशन इंट्रैक्शन विल इंक्रीज हेयर ऑल्सो ठीक है तो ये नेगेटिव शो करेगा ऐसे नाइट्रिक एसिड वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो बच्चे ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे ओनली द आंसर इज पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम नेक्स्ट शीट पे कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्व सोल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगा करते हैं ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्व सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो बच्चों यहाँ पे जितने भी आपको सल्यूट पार्टिकल्स दिए हुए हैं ठीक है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं ठीक है क्या है इलेक्ट्रोलाइट और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट कर जाते हैं बच्चे डिसोशिएट इन इट्स रिस्पेक्टिव आयोन्स तो सोडियम आयोन अलग हो गए हाइड्रोक्साइड आयोन्स अलग हो गए ऐसे ही बच्चे सोडियम सल्फेट है जो उसमें भी सोडियम आयोन्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे ठीक है और सल्फेट आयोन्स जो है ऐसे इसमें ये डिसोशिएट कर जाएगा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट है तो अमोनियम आयोन भी बन रहे हैं और नाइट्रेट आयोन भी यहाँ पे बन रहे हैं ठीक है तो मतलब इसमें अमोनियम आयोन और नाइट्रेट आयोन्स में ये एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट कर जाएगा सिमिलरली बच्चे पोटाशियम नाइट्रेट नाइट्रेट आयोन और पोटाशियम आयन में पोटाशियम नाइट्रेट ने डिसोशिएट कर जाना है इट मीन्स यहाँ पे जो वॉन्ट हाउ फैक्टर है इसमें इसकी वैल्यू टू आ रही है यहाँ पे वॉन्ट हाउ फैक्टर थ्री आ रहा है यहाँ पे टू आ रहा है यहाँ पे टू आ रहा है ठीक है तो डिफरेंट किस में है ज़्यादा किस में है इसमें ठीक है तो हमें पता है जो डेल्टा टी बी है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड अपॉन दी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर ठीक है तो मोलैरिटी यहाँ पे सेम है ठीक है तो इसका मतलब जो कंसनट्रेशन टर्म यहाँ पे सेम है इसलिए कंसनट्रेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे वन मोलर ही है ठीक है सो so, बच्चों हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब जिसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर ज़्यादा उसमें ही हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ऑप्शन आ गई बच्चे सेकंड ठीक है तो इतना बच्चे हमें सोचना पड़ेगा इस आंसर के बारे में ठीक है बड़ा इजी है आप लोग सीधा अब याद रखना कि जिसकी आए जो वॉट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है ठीक है जितने ज़्यादा आयोन्स उसकी उतनी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं ठीक है सिक्स क्वेश्चन ये भी इसी बेस्ड ही है बच्चे इसमें कंपैरिजन ही करना है कि एक हमारे पास सोल्यूशन है 0.01 पॉइंट जीरो वन मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन तो ग्लूकोज तो बच्चे एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया ठीक है ये क्या एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयोन्स बनने नहीं है इसका मतलब इसमें जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो कितना होगा वन होगा ठीक है दूसरी साइड पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की एम टू तो ये बच्चे आयोनाइज कर जाएगा इन टू इट्स रिस्पेक्टिव आयोन्स तो जिसकी वजह से वॉन्ट ऑफ फैक्टर यहाँ पे आएगा थ्री ठीक है टू प्लस वन थ्री आ गया तो इसमें थ्री टाइम्स ही इसका फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके यहाँ पे वॉट ऑफ फैक्टर के ठीक है डेल्टा टी एफ जो है डेल्टा टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर साथ में क्या आता है कि एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें अगर तो साथ में आएगी मोलैलिटी मतलब एम टर्म ठीक है उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है ए फ्रूट और वेजिटेबल इज प्लेस इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू टू प्रिपेयर ए पिक्कल इट विल श्रीवल बिकॉज Because it loses the water due to the reverse osmosis, it gain the water due to osmosis. It gain the water due to reverse osmosis. It lose the water due to osmosis. ठीक है? So बच्चे इसमें आप ध्यान से समझो क्या बात है कि एक कंटेनर है उस कंटेनर में आपके पास concentrated solution है like this. ठीक है? क्या है concentrated solution? क्या है वेजिटेबल्स रख दिए हैं ठीक है अब बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होगा 
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होने के कारण इसका मतलब वो हो गया हाइपर टॉनिक सोल्यूशन ठीक है क्या हो गया हाइपर टॉनिक सोल्यूशन ठीक है और जो वेजिटेबल्स हैं ठीक है जो वेजिटेबल्स हैं वेजिटेबल्स यहाँ से इसमें रिवर्स ऑसमोसिस की वजह से जो वाटर है वो इट विल कम्स आउट बाहर आ जाएगा ठीक है तो जिसकी वजह से वेजिटेबल्स जो है श्रिवल कर जाती हैं सो तो बच्चे ये प्रोसीजर होता है जिसमें क्या है रिवर्स ऑसमोसिस होती है वाटर यहाँ पे लॉस कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट right आंसर है ठीक है यस डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट दैट इज वैल्यू ऑफ हैनरी इज कॉन्स्टेंट की एच इज बच्चे जो हैनरी कांस्टेंट है ये आप लोग याद रखना जितनी इसकी वैल्यू हायर होगी ना जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी उतनी सॉलिबिलिटी कम होगी ठीक है उतनी सॉलिबिलिटी क्या है कम होनी है ये आप लोग रट्टा मार लो ठीक है जो उतनी हायर जो है के एच की वैल्यू होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम होनी है तो यहाँ पे बच्चे अब हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ हैनरी कांस्टेंट के एच इज ग्रेटर फॉर द गैसेस विद लोअर सॉलिबिलिटी ठीक है तो ये ही आंसर इसका आएगा ठीक है तो बाकी मैं देख नहीं रहा मैंने सीधा आपको इसका जो मेन पॉइंट है वो बता दिया है ठीक है उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द मोलैलिटी ऑफ डायल्यूट सोल्यूशन इज डबल अगर आप मोलैलिटी को डबल कर दो तो बच्चे वहाँ पे मोलर डिप्लेशन कॉन्स्टेंट की F ठीक है कि F जो है वो क्या करेगा तो बच्चों मोलर डिप्लेशन कॉन्स्टेंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें कि F की तो के एफ बच्चे मोलैलिटी के इंडिपेंडेंट होता है ठीक है क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बच्चे मोलैलिटी के इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम इसको डिफाइन कब करते हैं जब मोलैलिटी वन होती है मतलब के एफ जो है दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है वैन फॉर दी वन मोलर सोल्यूशन तो इसका मतलब ये आएगा अनचेंज्ड ये चेंज नहीं करेगा ठीक है बच्चे क्वेश्चन नंबर टेन है ये क्या है सोल्यूशन कंटेन टेन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यू Urea with molar mass. This is isotonic with 5% solution of non-volatile solute. Find the molecular mass of the solute. तो बच्चे ये numerical problem आ गई यहाँ पे. तो बच्चे सबसे पहले तो आपको isotonic solution के बारे में पता होना चाहिए. Isotonic का मतलब होता है कि जब दो solution का जो osmotic pressure है, वो same आ जाता है. ठीक है? यहाँ पे आपके पास है non-volatile solute. ठीक है? तो उस उसका सोल्यूशन ठीक है और बच्चे उसका वेपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यूरिया के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ इक्वल आएगा ठीक है तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है सी आर टी यानी कि एन बी डिवाइड बाई वी इंटू आर इंटू टी यहाँ पे आर टी में वो बच्चे कांस्टेंट हो जाएंगी और यूरिया डिवाइड बाई यहाँ पे वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट ठीक है मैं एन वी लिख देता हूँ नॉन वोलाटाइल सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ठीक है वी तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे निकालते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ठीक है तो यहाँ पे वेट इसका गिवन है आपको टेन ग्राम है ठीक है टेन ग्राम गिवन है और साथ में आ, पर डेसीमीटर क्यूब ही है ये ठीक है और डिवाइड बाई यहाँ पे बच्चे जो इसका नंबर ऑफ जो मॉलिकुलर मास है वो गिवन है वो आपको कितना गिवन है सिक्सटी ग्राम पर मोल ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसको कैसे लिखोगे वेट 5 परसेंट का मतलब है 5 ग्राम ठीक है डिवाइड बाय एम ठीक है और बच्चे ये होता कितने में से है यहाँ पे 100 ग्राम सोल्यूशन में अगर हम इसकी डेंसिटी जो है वन मान लें तो सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है 100 ग्राम हो जाएगा और बच्चे साथ में थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो ये रिलेशन हमारी कैसे आ जाएगी वन बाय सिक्स इक्वल टू फाइव इन डिवाइड बाय एम इंटू हंड्रेड ठीक है ये जीरोस कट गई यहाँ पे और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ठीक है तो एम इधर चला गया ये फिफ्टी आ जाएगा फिफ्टी इंटू सिक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड इसका आंसर आएगा थ्री हंड्रेड ग्राम पर मोल ओके तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ रहा है ठीक है तो ये हमारे टेन एम हमने आज कर लिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच